Wir hatten uns für eine Woche im Hotel Krishuna, direkt am Bahnhof von Filisur, einquartiert. Ein idealer Ausgangspunkt für erlebnisreiche Fahrten mit der Rätischen Bahn. Doch bevor es losgeht, schauen wir uns einmal im Dorf um. Durch diese enge Straße zwängte sich der Verkehr zum Albula-Pass, bevor die Umgehungsstraße gebaut wurde. Wohnhäuser im Engadiner Baustil säumen die Straße. Typisch die tief eingezogenen Fenster, kunstvoll geschmiedete Fenstergitter, Ärger und in den Putz eingeritzte Verzierungen, den Scraffiti. Auch große, prachtvoll gestaltete Rundbogentore gehören zu jedem Engadiner Haus. Da passt auch das Vieh durch. Dieser Backofen wurde offenbar von innen bedient. Die Ursprünge der reformierten Kirche reichen ins Mittelalter zurück. Das Graffito gibt als Baujahr 1664 an. Wir sind zurück am Bahnhof. Es gibt noch eine Drehscheibe. Hier wurden früher die Loks im Vorspanndienst auf der steilen Strecke zum Albula-Tunnel gedreht. Heute sicher noch nützlich für die Streckenunterhaltung und Nostalgiefahrten. Der Bauzug mit Schneeflug ist hier wohl stationiert. Immerhin liegt Filisur auf etwa 1000 Meter Meereshöhe. Die Albula-Linie und die Strecke nach Davos treffen hier aufeinander. 2004 erhielt der Bahnhof neue Bahnsteigüberdachungen und einen barrierefreien Zugang. Zur vollen Stunde treffen Züge aus allen drei Richtungen ein. Und da fahren wir mit. Und sind Zeuge einer Doppelausfahrt. Allegra, liebe Fahrgäste, die Rheitische Bahn begrüßt Sie im Regionalzug nach Davos Platz und wünscht eine angenehme Reise. Wir biegen ab ins Landwassertal. Im modernen Allegra-Triebwagen kann man dem Lokführer oder, wie in unserem Fall, der Lokführerin über die Schulter schauen.
Verlangen, Halt auf Verlangen. Davos, Wiesen, Request Stop. Das Wiesener Viadukt ist mit knapp 90 Metern Höhe und einer Länge von etwa 210 Metern die zweitgrößte Brücke der Rätischen Bahn. Der Mittelbogen hat eine lichte Weite von 55 Metern. Zusammen mit der Strecke wurde die Brücke 1909 in Betrieb genommen. Die Strecke läuft parallel zum Flüsschen Landwasser. Liebe Fahrgäste, wir treffen in Davos ein. Die Rätische Bahn bittet alle Fahrgäste auszusteigen. Wir sind umgestiegen in den Zug nach Klosters. Vorbei am Davoser See geht es über den Berg Richtung Klosters. In Davos Laret machen wir Station und lassen den Zug weiterfahren. Der Höhenzug zwischen Davos und Klosters bietet sich an für ausgedehnte Wanderungen. Der Blick öffnet sich ins Tal der Landsquart. Der idyllisch gelegene Schwarzsee bei Laret. Ab und zu stört ein Zug die Stille. Mit dem nächsten fahren wir weiter. In Klosters zweigt die Strecke durch den 1999 eröffneten der Rheinertunnel tunnel ab. Hinter der Brücke beginnt das 19 Kilometer lange Tunnel. Es ist eine wintersichere Verbindung ins Unterengadin. Über ein Gleisdreieck 
Auf der Engadiner Seite gelangen auch direkte Züge nach St. Moritz. Wir fahren aber zunächst ins Unterengadin. Lawin, ein typischer Engadiner Bahnhof. Auch in Adetz finden sich wunderbare Engadiner Häuser. Dicht gedrängt stehen sie um kleine Plätze, Talseits, Stall, darüber die Wohnräume. Schön, dass neuerdings auch mal moderne Motive die Tradition der Fassadengestaltung ergänzen und fortsetzen. Die vermutlich schon zu Zeiten Karls des Großen erbaute Burg Steinsberg überragt den Ort. Adetz wurde um 900 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Schade, dass es nicht immer gelingt, die schönen Häuser zu renovieren. Eher eine Ausnahme, das Adam- und Eva-Haus mit überschwänglicher Fassadenmalerei. Aber wiederum typisch die Einfahrtsrampen und in der Mitte die Stufen. Wir sind zurück am Bahnhof. Links ein altes Transformatorenhaus, wie man es so oder so ähnlich noch an vielen Engadiner Bahnhöfen antrifft. Weiter geht's Richtung Skoll oder Schulz, wie es eingedeutscht heißt. Schloss Tarasch entstand ab dem 11. Jahrhundert. Nach vielen Besitzerwechseln im Mittelalter und besonders in der Neuzeit ist das Schloss stark heruntergekommen. Im Frühjahr 2016 kaufte der Engadiner Künstler Nut Vital die Anlage. Er will es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und später in eine Stiftung überführen. Der Bahnhof liegt etwas ungünstig zwischen Tarasp und Skoll, dem Zentrum des Unterengadins. Vor einigen Jahren waren wir schon einmal dort. 
Weil wir am Nachmittag noch etwas anderes vorhatten, sind wir gleich wieder zurückgefahren. Gleis 3 folgt der Regio Express nach Spurgarasch, fahrplanmäßige Abfahrt 14.54 Uhr. Der Bahnhof Sackli 1 liegt am Südportal des Verreiner Tunnels. Von hier aus pendelt der Autozug nach Klosters. Er ist leider noch nicht da. Die nächsten Autos warten schon. Wegen einer Baustelle auf der Ingardiner Linie muss unser Zug zunächst ein Stück in den Tunnel einfahren, dort Kopf machen, den Gegenzug abwarten und über das Kleistereck wieder Richtung St. Moritz ausfahren. In Sameden steigen wir um in den Zug durchs Albulatal. Von dort kommt gerade der Glacier Express und fährt weiter nach St. Moritz. Wir besichtigen die Baustelle des Albula-Tunnels in Breda. Gertrud! Der Aushub wird gleich vor Ort gebrochen, teils zu Beton oder Schotter verarbeitet, der Rest über ein ausgeklügeltes Fördersystem in der Nähe verfüllt. Die mehr als 110 Betriebsjahre mit über 15.000 Zugfahrten pro Jahr sind an dem alten Tunnel nicht spurlos vorübergegangen. Er entspricht auch nicht mehr den Sicherheitsansprüchen unserer Tage. Deshalb entschloss man sich zum Neubau. 2021 wird die neue Röhre in Betrieb gehen. Bis dahin ist auch der alte Tunnel renoviert und wird als Flucht- und Rettungstunnel genutzt. Wenn man sich einige Zeit an einem Ort, wie hier an der Baustelle, aufhält, merkt man erst, dass die Rätische Bahn nicht nur eine Touristenbahn ist. Das Güteraufkommen ist beträchtlich. Auf mancher deutschen Hauptstrecke wäre man froh über eine solche Auslastung. Wie wir es schon bei der Gotthard-Baustelle kennengelernt haben, gehen die Schweizer sehr offen mit ihren großen Bauprojekten um. Die Akzeptanz 
Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den Umweltverbänden ist dementsprechend groß. Die Infoarena ist täglich geöffnet und bietet allerlei Spannendes für Groß und Klein über den Bau, die Region und die RHB, inklusive Sprengung. Ein interessantes Detail für Experten, die Sicherungsweiche der Baustelle. Sollte einmal ein Wagen versehentlich aus der Baustelle rollen, wird er spätestens hier entgleist. Genial! Laderampe mit Schlittenverleih. Im Winter ist hier Hochbetrieb. Der letzte Glacier Express an diesem Nachmittag kommt. Da gehen wir wieder in den Tunnel rein, kommen da unten dann gleich wieder raus. 
Auch wir fahren weiter durchs Albula-Tal und erwischen den Bernina-Express. Die interessiert das nun überhaupt nicht. In vielen Schleifen windet sich der Zug hinunter nach Bergün. Es ist später Nachmittag geworden. Vor dem ehemaligen Bahnhof steht ein rätisches Krokodil. Im Erdgeschoss befindet sich eine Modellbahnanlage im Maßstab 1 zu 45. Also 0 M. Sie zeigt insbesondere Gebäude und Brücken der rätischen Bahn in beachtlicher Detailfülle. Man kann dem Erbauer Bernhard Teinnutzer über die Schulter schauen. Die Anlage ist längst noch nicht fertig. Hier ein Berg im Rohbau. Er begreift seine Arbeit als Modellbauwerkstatt. Leider hat er gerade Feierabend gemacht. So begnügen wir uns mit Filmen auf den verschiedenen Videomonitoren. Es ist wohl dem großen Maßstab geschuldet, dass die interessante Streckenführung und Höhenentwicklung des Originals nicht dargestellt ist. Im Obergeschoss ist der Bahnbau thematisiert. Man erfährt viel über die Topografie und die Konstruktion der Viadukte und Brücken. Man wird zu Experimenten animiert.
Der Bernina-Pass hatte als Wegeverbindung mit dem Süden überregionale Bedeutung, wurde jedoch lange nicht für den Bau einer Bahnlinie wegen des hochgelegenen Passrückens und des steilen Südabfalls in Erwägung gezogen. 1899 begann die Projektierung einer Überlandbahn, die dem Straßenverlauf von Samaden nach Campo Colonio folgt. Man ging davon aus, dass sich der Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern würde und hoffte, so die kurz zuvor gebauten Alpenstraßen zu amortisieren. Steigung und Kurvenradien waren also vom Verlauf der Straße festgelegt. Zum Betrieb der Straßenbahn über den Bernina wurde ein kleines Wasserkraftwerk projektiert. Mit der Entwicklung von Stromübertragungstechniken wurde es jedoch möglich, im Puschaf Strom für Fabriken in Italien zu produzieren. Somit galt der Bau von Wasserkraftwerken als Zukunftsinvestition. Wenn man sich erst einmal auf die eigenwillige Atmosphäre eingelassen hat, begreift man auch das Ausstellungskonzept. Und man erinnert sich gerne an die Fahrt mit dem Bernina Express über den Kreiskehrviadukt von Prosio nach Tirano, über die wir in einem anderen Film berichten. Mit einem Blick von der Terrasse des Hotel Greshuna auf den einfahrenden Bernina Express geht dieser Film über eine interessante Rundreise zu Ende.